Radio Public Afrique. Radio Public Afrique. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasson. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans le journal du 22 janvier 2023. Voici les principaux titres. De vastes chandoris et des maisons endommagées par les pluies diluviennes dans la zone Ndava de la province Chibitoke. Les détails à suivre tout à l'heure. Et l'enterrement précipité des corps vise à dissimuler la vérité sur la criminalité des non-états-siens Sivomana. Vous allez suivre sa réaction tout à l'heure. Il réagit aux découvertes permanentes des cadavres ici et là dans le pays. Et les détenus de Mouranvia en désespoir, ils n'ont reçu ni haricots ni farine depuis vendredi. C'est tout pour le sommaire. Le c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Une personne a été tuée la nuit dernière sur la colline Wuhoro de la zone Wuhoro, commune Mawai. Nous sommes dans la province Chibitoke. La victime était une femme répondant au nom de Dafros et Nizigimana. Elle aurait été tuée vers 19h lorsqu'elle rentrait d'une buvette. Selon des sources qui ont vu le cadavre, ceux qui l'ont tué se seraient servis de sa propre étoffe pour l'étrangler. Ces informations sont confirmées par une source administrative qui ajoute que parmi ceux qui ont partagé un verre avec elle ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Et enterrer à la va-vite les corps des personnes retrouvées mortes sans qu'il y ait aucune enquête préalable vise à masquer la vérité sur la criminalité qui continue de se manifester dans le pays. C'est ce qu'indique Tassien Sivomana en se référant sur les découvertes des cadavres en province Chivito que ces derniers jours. Pour lui, les administratifs sont en train de favoriser la criminalité, d'autant plus que les auteurs ne sont pas poursuivis. Suivez à ce propos Tassien Sivomana. Faire mon interprétation par rapport à ce genre de crime, permettez-moi d'abord de déplorer avec la, la plus grande énergie ce genre de crime. D'abord, c'est inadmissible que des crimes pareils se passent sans qu'aucune enquête ne soit menée. Vous me parlez d'un nombre à tel que tu n'as de moins neuf personnes dont les corps ont été retrouvés ici et là à une côté et qui auraient été enterrés sans la moindre enquête. C'est une situation inacceptable dans un pays où il y a l'administration, où il y a la police et le ministère public. Alors, il serait difficile pour moi de faire une quelconque interprétation par rapport au motif de ce crime sans que justement nous puissions avoir des informations de la part de ces corps que je viens de citer qui avaient l'obligation et qui ont toujours l'obligation de mener des enquêtes dans des cas ce juriste de formation précise que les administratifs sont les principaux concernés qui violent la loi pour fausser les enquêtes en rapport avec cette criminalité. Encore une fois, Tassien Sivoman. La responsabilité donc incombe prioritairement à l'administration parce qu'on sait que si des gens découvrent des corps jugeant ici et là, ils en informent l'administration. Et ce qui dernier ne devrait rien faire sans aviser la police qui est chargé de mener les enquêtes afin de pouvoir déterminer les criminels potentiels et les mobiles des crimes. Enfin, la responsabilité première, c'est le ministère public et de ses démembrements. Donc vous comprenez que nous avons toutes les structures qui sont chargées de faire la lumière sur ce genre de crime et qui ont l'obligation de mener des enquêtes dans des situations parallèles. Je vous le disais dans les titres, le désespoir règne au sein des détenus de la prison centrale de Mouran via suite au manque de rations alimentaires. Depuis presque un mois, ces détenus reçoivent une seule sorte de vivre ou rien. Et depuis vendredi, la situation s'est empirée car ils ne reçoivent ni haricots ni farine. Le point avec Marie-Ange Irakose. Les détenus de la prison centrale de Mouranvia risquent de mourir de faim à tout moment suite au manque de vivres. Malgré que ces détenus venaient de recevoir des vivres qui ont seulement duré trois jours, alors qu'ils avaient passé plus de cinq jours sans avoir rien mangé, jusqu'à ce que certains d'entre eux sont tombés en syncope et ont dû avaler la purée de patates douces pour revenir à la vie, 
Notre source est dans cette prison indique que depuis ce vendredi, le stock est vide. Par conséquent, notre source fait savoir qu'à cause de la faim, les détenus sont à présent assis devant la porte de la prison pour voir s'il n'y a pas un membre de leur famille qui leur apporte de quoi manger. Les autres prisonniers qui n'ont pas de famille qui pourraient venir leur rendre visite s'entassent aussi sur la porte de la prison pour quémander les visiteurs. Notre source précise aussi que dans cette prison, les détenus s'assoient en formant de groupe. Le chagrin et le désespoir se lisent sur leur visage du fait qu'ils ne savent pas d'où ils vont trouver la nourriture. Les détenus qui ont la chance d'avoir des familles qui leur apportent de la nourriture, ils mangent en ayant les yeux des autres détenus fixés sur leur bouche et ils décident ainsi de partager avec eux le peu qu'ils ont reçu. Et notre fait qui est pénible à regarder est qu'il y a des prisonniers qui vont dans le dépotoir pour voir s'ils ne peuvent y trouver quelque chose à mettre sous la dent. Par le fait qu'ils viennent de passer un beau bout de temps sans avoir la ration complète, car s'il y a du haricot, la farine manque, ou vice-versa, ou encore il n'y ait rien de tout cela. Ces détenus demandent avec insistance au gouvernement de leur donner des vivres dans l'immédiat car les prisonniers vont mourir à cause de cette famine qui prend de l'ampleur dans cette prison de Muramzia. Dans un instant, nous parlons politique. RP. Le congrès ordinaire du parti CNDD-FDD a nommé le sénateur syriac Chimrimana, secrétaire général adjoint de ce parti présidentiel. Il remplace Joseph Nakirutimana, récemment élu président du Parlement de la communauté est-africaine. Syriac Chimrimana est tout aussi originaire de la province. Ruigi. Le gouvernement burundais ne peut pas accepter de faire fabriquer d'autres billets bancaires alors que des milliards détournés dans les caisses de l'État sont cachés dans des maisons des particuliers, propos du président de la République, Evariste Daishimie, qui évoque le cas de la construction du barrage hydroélectrique de Manda où plus de 54 milliards de francs burundais auraient été détournés. Pour lui, les responsables de ces détournements doivent remettre l'argent volé, contrairement à ce qu'ils pensent. Suivez plutôt Evariste Ndaïchimie, le président de la République du Burundi. Il y a des individus qui ont détourné ouvertement l'argent de l'État. Prenons par exemple celui qui était chargé de la construction du barrage hydroélectrique de Manda. Il a détourné des milliards et si on lui demande de remettre l'argent volé, c'est toi-même qui exige de rembourser qui est considéré comme un fautif. Vous croyez que ces commerçants ont pris à eux seuls tout l'argent volé le responsable du projet a accepté à plus de signer sans prendre sa part, sans toutefois leur demander pourquoi ils n'ont pas fait leur travail. Vous avez entendu ce qu'a dit le secrétaire général. Si on exige aux responsables de détournement de remettre l'argent volé en la fusée de corruption, il se demande de preuves comme quoi qui m'a corrompu. Il m'a donné combien. C'était quand De telles questions et ils vont cacher l'argent volé dans leur maison. Comme conséquence, le pays n'aura pas la monnaie en circulation et doit dépenser des devises pour faire fabriquer d'autres billets bancaires. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ils doivent remettre l'argent volé. Lorsqu'on tente de porter plainte, c'est un avantage pour eux car ils savent que quand ils volent 5 milliards, l'amende est de 500 millions et une peine de 5 ans d'emprisonnement. Ils savent aussi qu'après avoir dirigé leur peine, ils seront libérés afin d'utiliser librement l'argent volé. Nous avons décidé qu'ils doivent remettre tout l'argent détourné. Je sais bien que les concernés sont pour le moment en train de se demander s'il y a des personnes qui peuvent renverser les institutions par un coup d'état. C'est vrai, je connais quelqu'un qui a dit qu'ils ont de l'argent pour payer les criminels qui feront un coup d'état. Et l'argent qu'ils se vendent a été volé dans les caisses de l'État. Pourquoi ils ont peur de remettre l'argent qu'ils ont volé alors que même les criminels qui ont commis des massacres ont avoué leurs crimes et ont été pardonnés
pour montrer que cette décision est irréversible. Evariste Ndaïchimier a même dévoilé les numéros de compte sur lesquels sera versé l'argent détourné. Il y a un compte qui a été ouvert uniquement pour le versement de l'argent qui a été détourné. Le ministre des Finances, ici présent, peut nous donner le numéro de son compte afin que ceux qui se sont repentis puissent verser le montant volé. Tu peux en faire un compte anonyme pour éviter qu'on sache les noms de ces personnes. Ce compte est donc ouvert à la BRB au numéro 11, 10, bar, 334 pour la monnaie locale. Et pour la monnaie en dollars, le numéro de compte est en 3, 02, bar, 021, point 62. Celui qui se sent touché au cœur et qui sait qu'il a caché des millions dans sa maison, et s'il veut se répentir, qu'il aille verser cet argent sur son compte, il n'est pas obligé de mentionner son nom car Dieu saura ce qu'il a fait et je sais bien qu'il sera béni. J'ai une ferme assurance que vous allez remettre cet argent. Si on ne met pas les choses dans l'ordre, on n'arrivera ni les parts. Il y a des gens qui ont détourné beaucoup d'argent qui n'arriveront même à tout consommer durant toute la vie. Moi qui fais des investigations, je connais des gens qui sont aujourd'hui en train de payer les ouvriers de l'argent conservé dans leur maison pendant des années. Et lorsqu'on n'expose des passés billets sur le soleil, ils se déchirent. Ce sont les mêmes ouvriers qui nous vivent et Parlons éducation à présent, le Burundi ne peut pas se développer dans la mesure où il ne se soucie guère du secteur de l'éducation. C'est du moins l'analyse de Charles Nditi consécutivement à l'état déplorable dans lequel se trouvent les infrastructures de l'université du Burundi situé au campus Kiriri dans le silence total des autorités du pays. Ce professeur d'université demande aux étudiants, parents et enseignants de se lever pour dire non à cette situation. Depuis quelque temps, nous voyons des images montrant l'état de délabrement total du campus Kiriri, le WC du Burundi. Et ce n'est pas seulement ce campus, tous les campus et tous les bâtiments de la seule université publique dont on dispose. Cela traduit à suffisance la négligence, l'irresponsabilité, le peu de soucis dont font preuve les autorités de l'UVC du Burundi, y compris les autorités du pays qui n'entretiennent pas suffisamment les bâtiments mis à leur disposition. Cela traduit également le manque de volonté, le peu d'intérêt qu'on porte sur l'éducation. Et c'est pour cela que l'éducation, la qualité de l'enseignement a dégringolé à tous les niveaux depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur parce que ce n'est pas une priorité des autorités du Burundi. D'ailleurs, quand on écoute les plus hautes autorités, notamment le président de la République, ne cesse de dire qu'il a autour de lui des des gens qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui ont des licences, mais que ces personnes-là n'aident à rien le président de la République et le secrétaire général du parti CNDD était de renchérir en disant que le français, les mathématiques n'aident pas à avoir des insectes qu'il appelle histoire et cela est traduit que le Burundi ne peut en aucun cas se développer parce que sans éducation, sans cadre formé dans tous les secteurs de la vie nationale, point de progrès et c'est cela qui explique pourquoi le Burundi est le pays le plus pauvre du monde, le plus corrompu parce que les dirigeants du Burundi se préoccupent davantage de remplir leurs poches de pieds, le peu de ressources dont dispose le pays. C'est pour cela que nous invitons les étudiants, les profs d'université, les syndicats, les parents de se lever comme un seul homme pour dire non à cette gabégie, à cette irresponsabilité refusée et que le pays sombre définitivement dans le désastre, dans le désordre total. Dans un instant, nous abordons la page Société. Européen. Une trentaine de hectares de champs de riz, des maisons et plusieurs biens de la population 
ont été endommagés suite aux fortes pluies qui se sont abattues la nuit dernière sur la zone Ndava, commune Ouganda de la province Chimitoke. La quasi-totalité des habitants de cette localité a passé la nuit à l'extérieur de leur maison. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Les collines de Mouremela et Kansega, toutes les deux, la zone est d'Ava, sont reprises touchées par les fortes pluies de la nuit de ce samedi à dimanche. Seule la population de ces collines, ces pluies ont pu durer toute la nuit, ce qui a poussé à certains des habitants de ces collines de passer la nuit en dehors de leur maison, de peur qu'elles ne s'effondrent et reportent leur vie. En tout, plus de dix maisons ont été endommagées suite à ces pluies. Cet habitat fait savoir que même les champs et les détails n'ont pas été épargnés. À la quatrième avenue de la zone d'Ava, des champs de riz ont été emportés par la pluie. Oui. C'est plus de 30 hectares qui ont été inondés et emportés. Toutes les maisons se trouvant au bord de la route ont été inondées pendant la nuit. Plus de trois maisons construites à l'aide des briques sont par terre. Mais les maisons construites à l'aide des perches résistent toujours. Les chèvres et les vaches ont été retrouvées au milieu de la route et ils y ont passé la nuit. C'était pareil aussi pour les personnes. Il y a même un enfant qui a failli être emporté par les eaux. Ils avaient été laissés par ses parents dans la maison où ils dormaient. Ils ne sont revenus le chercher que par après. Heureusement qu'il était encore en vie. Le matin de ce dimanche, certains habitants étaient en train de vérifier et ranger le reste de les matériels emportés par la pluie. Ils essayaient aussi d'évacuer et canaliser l'eau de ce pluie car les maisons étaient inondées. Actuellement, comme l'eau commence à diminuer, la population est en train de regagner les domiciles pour ce que leurs maisons n'ont pas été emportées par la pluie. Elles essaient d'évacuer l'eau de leurs maisons pour voir si elle peut s'y réinstaller à nouveau. Elle sèche également les habits. Même les autorités comme le commissaire de police de la commune Ouganda s'est rendu sur place pour voir comment se présente la situation. Mais durant la nuit, seuls les Imbonerakure faisaient des mouvements en faisant sortir les habitants de leur maison pour la prévention des dangers. Mais nous pensons que d'autres maisons vont tomber encore une fois. Nous avons de chance car la plupart des maisons sont construites à l'aide des perches. Si c'était des maisons en briques, elles seraient toutes par terre. Nos sources de la zone d'Ava font savoir que la plupart des matériels de ménage de la population a été emporté par la pluie. Les mêmes sources indiquent que certaines autorités s'étaient rendues sur place ce matin pour voir ce qu'elles peuvent faire par rapport à cette situation. Pour clore cette édition, parlons de la pénurie d'eau potable dans le pays. Il est regrettable que la population soit gangrénée par cette pénurie, déclare Frédéric Kevambouguignoumbila. Cet ancien vice-président de la République indique que le parti au pouvoir ne se soucie point de la santé ou du bien-être de la population dans la mesure où même l'entreprise Régie des eaux qui était chargée d'alimenter la population en eau potable a été réorientée dans le commerce du carburant. Suivez plutôt Frédéric si les habitants de Cagnocha éprouvent ce problème de trouver de l'eau potable, c'est une question qui s'inscrit dans une liste d'autres problèmes qu'éprouvent le pays. Le pouvoir CNDD qui avait la mission d'aider les citoyens burundais à se développer n'a rien fait. La préoccupation du CNDD a été uniquement de ramasser toutes les richesses du pays et les distribuer aux amis parce que ceci, parce que cela. Et bien les conséquences de tout cela, c'est la pauvreté. C'est pour cette raison que nous sommes le dernier de la planète comme pays développé. C'est à cause de ce parti qui nous a trompés en allant combattre et nous faire croire qu'il viendra avec une détermination de transformer le pays. Mais il a ruiné le pays et il n'a pas développé le pays, il l'a ruiné carrément. C'est pour cette raison que 17 ans plus tard, on ne peut rien attendre d'eux. Parce que ça n'entre pas dans les préoccupations du parti qui dirige le Burundi. Il va y avoir tant de congrès pour remplacer tel ou tel. Mais la préoccupation des Burundais vont rester les mêmes et il leur appartiendra de se soulever un jour. En tout cas, les dirigeants de ce pays ne sont pas dans leur place. Et c'est ça le problème qu'éprouve le Burundi aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à pleurnicher. Il faut que les Burundais s'asseyent et constatent que le Burundais est en train de disparaître. Sinon, euh, s'il continue à laisser le parti CNDD de diriger le pays. Le président dira de bonnes paroles, prononcera de bons discours, mais en réalité, 
il n'y aura rien qui va changer. Imaginez un chef de cas qui dit, c'est lui qui voudra remettre l'argent qu'il a volé, les, les portes sont ouvertes. Quel discours d'un président C'est lui qui a voulu tenter être appréhendé, jeter en prison et remettre le bien de l'État qu'il a volé. Frédéric Villa est également le président de la coalition politique de l'opposition Sephore Arusha. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 22 janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.